Huwag na po nating bigyan pa ng mga ano-ano mang emosyon o payag. Kagaya ng ginagawa nitong batang Coco Martin. Galit na galit siya. E eh, iho, mali ang iyong mga payag. Sapagkat walang kinalaman ng presidente. Yung pong prangkisa ng ABCBN ay nag-expire o natapos o nawalang buhay. Kaya ito ay huminto. Ang batas po ang nagpahinto rito. Hindi si Presidente Duterte, hindi ang NPC, at hindi rin ang Kongreso. Ang Kongreso nga nagbigay eh, ng prangkisa, ay eh, nag-expire. Yun po ang katotohanan. My God, I hate drugs. Alam po ninyo, ayaw na sana natin talakayin ang paksaing ABS-CBN. Pero parang paulit-ulit na may mga nababasa tayong mga pahayag, mga nagpapaalagwa ng mga kritisismo, na batay sa hindi totoong pangyayari. May mga nababasa rin tayong mga komentaryo. And we need to discuss it again para mas maliwanag. Like kalimbawa nitong babasahin po natin yung mga komentaryo. Merong isang labor group, ang pangalan ay A-Centro. Ito ganito ang sinasabi. To shut down a major media outfit and render the more than 11,000 workers jobless at a time when the country is reeling from pandemic is the height of callousness. Ito daw pong pagpapasarado ng ABS-CBN. At ang pagwawala, pagtawala ng trabaho ng labing isang mga manggagawa sa panahon ng pandemya. Oh, yung pong prangkisa ng ABCBN ay nag-expire o natapos o nawalang kalus, ano bang buhay. Ibig ng kalus, ibig Kaya ito ay huminto. Wala tayong ang batas po ang nagpahinto rito. Parang napakamanhid si yun. Duterte, yun po ang salita hindi, doon. Kalus NPC, is manhid. Napakamanhid naman doon natin. Hindi rin ang kongreso. Kongreso nga nagbigay Meron pang eh. Meron pang sinasabi rito. Ito eh, ang isang kolonista, si Erin Tordesillas. Yung po ang katotohanan. Of course, they're all just following the order of their odious president. Ito naman kung mga, mga description nito. President Duterte. Unlike people of conscience, Cordoba, Cabarios, Deles, ito yung mga commissioners ng NDC, Cayetano, yung speaker, and Kalida can sleep soundly. They have no shame. Wala daw pong... Kahihiyan itong mga binanggit niyang pangalan. Kaugnay dito nga sa pagsasarado ng ABS-CBN. Meron pang isa. Government needs, sabi naman itong Ronaldo Castillo, may report ng Rappler. Government needs to remember the state of nature and why it is created to both serve and protect. Yes, I hark to the modus of many a hand of various executives around the world. It's pandemic time. For crying out loud, will the state fall if every CBN is unable to comply with its mandates from NPC? Mabagsak daw ba ang gobyerno? Kung ang ABS-CBN ay hindi nakapag-comply ng mga palatuntunan o mga reglamento ng National Telecommunications, will it be a source of danger to the community? Ito raw ba panganib sa komunidad? O ito ba raw ay isang serbisyo sa taong bayan? Ito namang isang artista. Napanood po natin eh, umiikot ito, nag-trending daw, nag-trending ito. Si Coco Martin. <clears throat> galit na galit. At ang kanyang mga pagsasalita, emosyon, emosyonal eh. Anong papakainin ko sa pamilya ko, ang sabi niya? Kapag ang pamilya ko kinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng patayan sa iyo, kahit patayin mo pa ako. Of course, ang pinatutungkulan nito, sino pa kung hindi ang presidente. 
sobrang galit na galit ako, sabi niya. Sabi ko, anong klaseng tao ito? Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng nangyayari sa ating bansa, nao niya pang isipin ipasara ang ABS-CBN kaysa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Tapos yung mga tao tuwang tuwa na tayo na wala ng trabaho ang 11,000 na tao. Kung ngayon kaming 11,000, papano na kami, sabi niya. Yun po isang artista. Meron naman tayong bago natin bigyan ng katugunan yung mga binasa po natin komentaryo. Merong nabasa tayo namang pahayag. Ang isa ring artista na kilala po natin to, ito ay si Anthony Castello. Iba naman ang kanyang sinasabi. Ang sinasabi niya ay Basahin po natin. Stop dragging the president's name into network closure. Sinasabi mo nitong singer-composer at dating kunsihal ng Quezon City na tigilan na natin ang pagtapo ng sisi kay Presidente Duterte sa pagsarado ng ABS-CBN. Kinastigo niya po yung Washington Post na merong article noong May 5, 2020. Sinulat ni Regine Cabato, isang Manila reporter para sa Southeast Asia. Sinabi niya na itong ABS-CBN issue ay isang legal issue. At ang absence o kawalan ng prangkisa ng ABS-CBN na hindi nabigyan ng renewal ng Kongreso, pati na yung babala ni Solicitor General Kalida, ay naayon sa batas. At sinasabi niya rin na ito daw Washington Post article, eh sinasama na naman yung paksaing yung pagsasara itaugnay daw sa pagsira sa freedom of expression and freedom of the press, ang kalayaan ng pamamahayag. Pero, alam po ninyo, marami ng pagkakataon na sari-sari ang mga ipinapahayag kaugnay dito sa pagsaing ABS-CBN. Ano ba talaga? Sinisisi ang NTC, sinisisi si Pangulong Duterte, sinisisi ang Kongreso. Eh sino ba talaga nagpasara? ng ABS-CBN. The law shut down ABS-CBN. That is the long and short of it. Walang ibang nagpasarado kung hindi ang batas. Yan po ang hindi natin mabuburang katotohanan. And no amount of rationalizing and finger pointing as well as emotional outburst, placing the blame on any individual or entity could erase the undeniable truth. Wala talaga. Kahit ano pang gawin natin. Na ang pagsarado ng ABS-CBN stem from the expiration of its franchise. Tingnan po natin, maigi. Ano ba ang tinatakda ng 
batas. Section 1 ng Republic Act 3846. Ang sinasabi po ay ganito. No person, firm, company, association, or corporation shall construct, install, establish, or operate a radio station with the Philippines unless or without having first obtained a franchise, therefore, from the Philippine legislator. Yun po ang batas, ha? Sinasabi na walang isang tao o isang kumpanya o asosasyon o korporasyon na maaaring mag-operate ng isang radyo sa Pilipinas and for that matter, television, na walang prangkisa sa nanggagaling sa Kongreso. Yun, yun po ang batas, ha? Ah, ngayon, <laughs> ang tanong naman, saan naman galing yung batas na yun? Ano bang pinagmumula noon? Sa saligang batas po, nakalagay naman doon ay ganito. Basahin po natin. Section 11 of Article 12 of the Constitution. No franchise, certificate, or any other form of authorization for the operation of a public utility shall be granted except to citizens of the Philippines or to corporations or utilities shall be granted except to citizens of the Philippines or to corporations. O anong ibig sabihin? <laughs> ibig sabihin, ang kongreso lamang ang panggagalingan ng isang prangkisa upang ibigay sa isang mamamayan o isang kumpanya o korporasyon upang ito ay makapag-operate ng isang radyo o telebisyon. So madali sabi, yun po ang basis, yun ang konstitusyon kaya nagkaroon naman ng batas na <laughs> hindi ka pa pwede mag-operate kung wala kang prangkisa at kongreso lamang talaga ang maaaring magbigay niya. At sa dahilan pong batas na yan, ang ABS-CBN ay nag-apply ng prangkisa. At binigyan naman po ng prangkisa upang sila ay maka-operate. At ang prangkisa po ay dalawampu't limang taon, 25 years. Now, yung pong 25 years nag-expire noong May 4 sapagkat yung pong batas na nagbigay sa kanila ng prangkisa ang Republic Act 7966 ay naipublish noong 29 April of 1995. So madalit sabi, binilang yung 25 years mula doon sa publication at lumabas po ng May 4, 2020. And therefore, since walang prangkisa by operation of law, ex propio vigore, ibig sabihin with full force and effect, yung pong prangkisa ng ABCBN ay nag-expire o natapos, o na walang buhay. Kaya ito ay huminto. Ang batas po ang nagpahinto rito. Hindi si Presidente Duterte, hindi ang NTC, at hindi rin ang Kongreso. Ang Kongreso nga nagbigay eh, ng prangkisa, ay eh, nag-expire. Yun po ang katotohanan. Pero anong nangyari? By for their own selfish political agenda, the usual nasty and bitchy opportunists grab at what appears to be a juicy controversy and took turns in putting the blame of the network cessation operation 
on the president. Sinasabi nila na ang presidente publicly kasi nagsabi na he would not allow the continuous operation of ABS-CBN after its expiration. They claim that si presidente daw ay gumagante was just exacting revenge for the personal slight he received from the management when ABS-CBN did not air the campaign material during the elections of 2016. Kahit na nagbayad na siya ng kanyang ads. Ginasabi rin nila. They voiced the canard that the president was behind the issuance of the NDC of the cease and desist order on ABS-CBN. Malaw, si Presidente ang nagutos niya. Inciting the millions of ABS-CBN's televiewers into a frenzy of hate against the government. Pinalukika po sila ng mga ganitong mga payag na lumili ka ng galit dun sa mga nanunood. Dahil bigla silang tinanggalan ng kanilang source of information at entertainment lalong-lalo na raw sa panahon ng may global pandemic. They pontificate that the act of the closure deprived viewers source of news and entertainment. At yun daw pong 11,000 na employees ay nawala ng trabaho. Ito po, well, alam po ninyo lahat po yung mga aligasyon na yun. Yung mga aligasyon laban sa presidente at sa pamalan ay maling-mali. At ito ay malisyoso. Bakit po kanyo? Sagutin po natin isa isa. Nung sinasabi nilang, ah, yan si Presidente, just exacting revenge yan. Galit kasi yan eh. Nakakalimutan po nila that when the President of ABS-CBN, Carlo Katigbak, aired a public apology nung siya po ay lumabas sa telebisyon at humingi ng paumanhin, isang matapat na paumanhin kay Pangulong Duterte dahil po sa omission, dahil sa kanilang kasalanan na hindi pag-air ng campaign commercial. At para siyempre, dahil nasakta ng presidente, sila po ay humingi ng paumanhin. At ang Pangulo sa kanyang kababaan ng loob ay tinanggap ang paumanhin ito, the acceptance of the apology, should have put to rest whatever you're feeling here against the broadcasting network. Hindi po ba? Pag tayo hininga ng paumanhin at nakita naman natin ang katapatan ng paghingi ng paumanhin, yun po ay nakakabigay ng katahimikan dun sa namumuot nating inis sa ginawa sa atin. Kaya, nung siya po ay nagbigay ng kanyang patawad, dapat tapos na po yun. At alam po ninyo, tandaan niyo po. Tingnan niyo po ang kasaysayan ni Presidente Duterte. This president does not hold grudges. Hindi po siya nagtatanim ng galit. He has been maligned and character assassinated many times over. But he never re retaliated by hailing the offenders to court. Hindi po ba nakita naman natin kung paano inaalipusta ang Pangulo, kung paano pati ang kanyang pamilya sinisiraan, kung paano tinatapon ng lahat ng mga masasamang description sa isang tao sa kanya. Kaya murderer, lahat. Pero nakita po ba natin na siya ay nagdemanda man lamang kahit sino sa kanila? Wala. Meron po siyang soft heart na tinatawag. Ang kanyang puso ay, how do you say soft heart? Ma, ma, marupok. Meron po siyang tinatawag na, uh, naghahanap ako ng magandang description sa kanyang. Meron po siyang tinatawag na kababaan ng loob. He is very humble. At siyempre po yung nakita natin, 
sa mga pagkakataon kung saan siya po ay nakakapagpalabas o nagbibigay ng masasakit na salita laban sa isang tao o sa isang korporasyon, siya po ay nagkakaroon ng kababa ng loob na humingi ng paumani. Nakita po natin kung paano humingi ng paumani siya kay Ginoong Ayala at kay Ginoong Pangilinan doon sa kanyang huling televised address. At siya naman ay nagagalit lang naman eh at nakakapagsalita ng ganito kung meron pong ginawa ang isang tao, isang asosasyon o korporasyon na labag sa batas that will trigger his anger and he spits out mga masasakit na salita. But siya po ay marunong di namang humingi ng paumanin Kagaya rin po ng marunong din siyang magpatawad. Kaya doon lang po sa puntong yun, eh, makikita na natin na wala na yung sinasabi ninyong sama ng loob niya. He has nothing to do, wala siyang kinalaman sa pag-issue ng cease and desist order laban sa ABS-CBN.